சில பொருள்களையும் சில காட்சிகளையும் ஏன் சில மனிதர்களையும் கூட தூரத்தில் வைத்து ரசிப்பதுதான் ஆரோக்கியமானது பெரும்பாலானவர்களை நெருங்கிவிட்டால் என்னவோ போலாகிவிடும் ஆனால் நெருங்கிய பிறகும் நம்மை வியக்க வைக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மிகச் சிலரே என் வாழ்க்கையில் நான் சந்தித்த மனிதர்களில் திரைத்துறையை பொறுத்தவரையில் அன்பு சகோதரர் கமல்ஹாசன் அவர்களை குறிப்பிடலாம் அதனை அடுத்து நெருங்கிய பிறகும் என்னை வியக்க வைக்கும் ஒரு மனிதரை என்று நான் சந்திக்கப் போகிறேன் பன்முக திறமைகள் வாய்ந்தவர் வெறும் நடிகர் என்ற வட்டத்துக்குள் சுருக்கிவிட முடியாது ஒரு நல்ல எழுத்தாளர் ஒரு தயாரிப்பாளர் சுய முன்னேற்றத்துக்கு உந்து சக்தியாய் வழங்கக்கூடிய பேச்சாற்றலில் வல்லவர் ஜீவகாருண்ய சிந்தனை உள்ளவர் இத்தனையும் கொண்ட பாலாஜி ரங்கநாதன் மாதவன் அப்படி சொன்னால் புரியாது ஆனால் உங்கள் பேர் அபிமானத்துக்குரிய திரைக்கலைஞர் மாதவன் என்றால் புரியும் வணக்கம் திரு மாதவன் அவர்களே மிக மிக்க நன்றி சார் உங்களுக்கு கனடா புதிதல்ல ஒரு இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கே ஓராண்டு கல்விக்காக வந்தீர்கள் அதன் பிறகு பல முறை வந்திருப்பீர்கள் அன்று ஒரு மாணவனாக வந்ததற்கும் என்று இளம் வர்த்தகர்களை ஊக்குவிக்கக்கூடிய உரையை ஆற்ற வந்திருக்கின்றீர்கள் இரண்டுக்கும் இடையிலே உங்கள் அனுபவம் அன்று எப்படி அந்த வாய்ப்பு அமைந்தது என்று இந்த அழைப்பு எப்படி அமைந்தது முதல்ல அப்துல் ஹமீத் சார் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நான் வாழ்க்கையிலே கேட்டது கிடையாது இந்த இந்த மரியாதைக்கு மிக மிக்க நன்றி உங்கள் கரியரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலு ஜெனரேஷன்ஸ் தலைமுறையை தாண்டி நீங்கள் இன்றைக்கும் ரொம்ப ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் நீங்கள் பேசுகிற விதம் உங்கள் அருமையான தமிழ் அதே சமயத்தில் ஒரு சின்ன பையன் கிட்ட இருக்கிற அந்த என்தூசியாசம் இப்போ தான் நம்ம இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த வெறி ஒரு ஒரு தொழிலுக்கு இருக்கிற அந்த வெறி உங்கள் கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் உங்களை மாதிரி ஆளுங்களை பார்த்து கற்றுக்கிட்ட சில விஷயங்கள்னால தான் இது வரைக்கும் நானும் ரெவல ரெலவெண்ட்டாக இருக்கேங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது கமல் சார் சொல்லவே வேண்டாம் அவர் ஒரு ஹீஸ் மிஷினரி ஜீலோட தான் ஒரு படத்துக்கும் ஒரு இந்த இண்டஸ்ட்ரியை அப்ரோச் பண்ணுறவர் இவங்களெல்லாம் பார்த்தா நம்ம வந்து ஒன்றுமே இன்னும் சாதிக்கலேங்கிற ஒரு பயங்கரமான ஒரு உணர்வு எப்போவுமே எங்கிட்ட இருக்குது யூனோ ஐ ஷி ஜஸ்ட் ஃபீல் ஐம் ஸோ ஸ்மால் கம்பேர்ட் டு ஆல் தட் தேவ் அச்சீவ்ட் இருபத்தெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இங்கே வரும்போது ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் அப்போ வந்து நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் பீகாரில் பீகாருங்கிறது வந்து அந்த டயத்தில் ஒரு மிக வெறி பிடிச்ச நாடாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஒன்று ஸ்டேட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அங்கே வந்து வயலன்ஸ் இருக்கும் அவ்வளோ லா அண்ட் ஆர்டர் கிடையாது ஆனால் வெறி வெறியோட ஒரு ஒரு பேஷனோடு வாழ்கிற சில மக்கள் அங்கே இருந்தாங்க அந்த இடத்த விட்டு நமக்குன்னு ஒரு பேரை சம்பாதிக்கணுங்கிற ஒரே ஒரு வெறியோடு தான் நான் வந்து பதினேழாவது வயசில் வந்து ஒரு ரோட்ரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராமில் கேனடாவுக்கு வந்தேன் டு அ பிளேஸ் கால் ஸ்டெட்லர் விச் இஸ் அன் ஆல்பர்டர் நான் ஒரு வெஜிடேரியன் நான் வாழ்க்கையிலேயே மீட் சாப்பிட்டது கிடையாது ஆனால் நான் போய் தங்குற இடம் வந்து முழுமையாக ஒரு கவ்பாய் சிட்டி ஐயாயிரம் பேர் இருந்தாங்க வெறும் கவ்பாய்ஸ் அவங்க தொழிலே வந்து மாட்டை வைக்கிறது மீட் யூனோ சிக்கன் கீஸ் ஹண்டிங் ஹார்ட் கோர் யூனோ என்ன சொல்கிறது கவ்பாய் கல்ச்சர் மாமிச பட்சி நிகழ் ஆமாம் அவங்களுக்கு வந்து அந் அந்த மாதிரி ஒரு கலாச்சாரத்தில் போய் நம்ம இருக்கும்போது முதல்ல ஒரு ஷாக் என்னடா இப்படி ஒரு மக்கள் இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு அவங்களுக்கும் என்னை பார்த்தா ஒரு ஷாக் என்ன ஏன் நீ மாம்சமே சாப்பிடாமல் எப்படியா இருக்க அந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து நான் வெவ்வேறு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒவ்வொரு வீட்டிலே இருந்துட்டு அவங்க அவங்கள அப்பா அம்மான்னு கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு இருக்கிற குழந்தைங்களை வந்து பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸாக ஏற்றிக்கிட்டு அவங்கள ஃபேமிலி மாதிரி நான் இருக்கணும் அதுதான் அந்த ப்ரோக்ராமோட நோக்கம் ஒரு இரு ஒரு எய்ம் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் ட்ராவல்ஸ் இட்ஸ் பிகாஸ் ஐ லேர்ன் டு ரெஸ்பெக்ட் வாட் தே ஆர் லிவிங் ஆஸ் அ கல்ச்சர் தேட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை செல்ஃப் பெட்டர் இந்த நிறைய பேர் என் நான் நிறைய பேர் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன் எவ்வளோ படம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ரெண்டு படத்துக்கு நடுவில் போய் உலகத்தை சுற்றி பாருங்கள் பிகாஸ் தட் க்ரோத் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு நீங்கள் ரெலவெண்ட்டாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது அவங்களால போயா யார் காசெல்லாம் சம்பாதிக்கிறது விட மாட்டோம் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து அஞ்சு நாள் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஐயோ அஞ்சு நாள் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தன்னைத்தானே புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி சில பயணங்கள் நம்ம செஞ்சால் தான் நம்ம எங்கே இருக்கோம் நம்ம கல்ச்சர் என்ன நம்ம நம்ம வந்து எப்படி அடுத்த தலைமுறைக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரே காரணத்துக்காக தான் ஒரு வெறியோடு நான் இந்த பயணங்களை வந்து இந்த ட்ரிப்ஸை நான் செய்கிறேன் அப்போ இருந்த கேனடாக்கும் இப்போ இருக்கிற கேனடாக்கும் என்ன வித்தியாசம் நீங்கள் கேட்டீங்க ஐ திங்க் ஒரு
ஒத்துக்கிட்டு அவங்கள வந்து வாழ வைக்கிறது வந்து ஒரே கண்ட்ரி விச் இஸ் கேனடா பல்லின மக்களும் ஒன்றாய் வாழக்கூடிய மனிதனை மனிதன் மதிக்கக்கூடிய பண்பு இங்கே அதிகமாக இருக்கிறது ஆமாம் சார் ஐ குட் அப்ட் இட் பெட்டர் எக்ஸாக்ட்லி தட் அண்ட் அது அது எப்போவுமே இருந்திருக்கு நான் பல கண்ட்ரிஸை விசிட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இந்த முப்பது வருஷத்தில் இந்த ஒரு தரமை கேனடாவில் மாறவே இல்லை ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் இன் த வேர்ல்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் இன்று கனடிய தமிழ் வர்த்தக சம்மேளனத்தின் இருபத்தைந்தாவது ஆண்டு வெள்ளி விழாவிலே மண்ணை மக்களை சுற்றம் உறவை பிரிந்து வந்தவர்கள் தம் மொழியையும் கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டு குளங்களையும் சுமந்து வந்து புகலிடம் தந்த நாட்டிலே தலை நிமிர்ந்து வாழ்கின்றார்கள் அவர்களை சந்திக்கப் போகின்றீர்கள் அவர்களுக்கு உந்து சக்தியாய் விளங்கப் போகும் உரையை ஆற்றப் போகின்றீர்கள் உங்கள் ஆங்கில புலமை எல்லோரும் அறிந்தது பல முறை இணையத்திலே நானே பார்த்து வியந்திருக்கிறேன் எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு ஆச்சரியம் என்னவென்றால் பீகாரிலே பிறந்து வளர்ந்தவருக்கு எப்படி அந்த அடையாளம் மொழி அடையாளத்தை தக்க வைத்து கொள்ளக்கூடிய சூழல் அங்கே இருந்திருக்கிறார் புலம்பெயர்ந்து வந்தவர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஐம் அ டாமல் பட் ஐ டோன் ஓ டாமல் என்று சொல்வதை பெருமையாக நினைப்பவர்கள் இருக்க இருப்பார்கள் மாதவனுக்கு எப்படி தமிழை தக்க வைத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த இளமை பருவம் சூழல் எப்படி அமைந்தது ரொம்ப நல்ல கேள்வி இது வெறும் கேனடாவில் வர மக்கள் மட்டும் இல்லை நானும் பிறந்து வளர்ந்தது வந்து பீகாரில் ஒரு தமிழரான தான் ஆமாம் அங்கே இருக்கிற மக்கள் என்னை பார்த்து பேசும்போது ஏ மதராசி அப்படின்வாங்க அங்கேயும் நான் வந்து பிலாங் பண்ணலை ஐ வாஸ் நாட் அ நேட்டிவ் இந்த உலகத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா அடையாளத்தை தேடி போகிற விஷயத்தில் தான் அவங்க செய்கிற தப்பு இட் குட் பி டெரரிஸ்ட்ஸ் இட் குட் பி பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆன்டி சோஷியல் அண்ட் தி கிரிமினல்ஸ் எவ்ரி திங் எல்லாருக்குமே தேவையானது வந்து ஒரே ஒரு அடையாளம் ஒரு மரியாதை அது வந்து யார் கொடுக்குறாங்களோ அது கடுமையாக அவங்க ஆயிடுறாங்க ஸோ எனக்கு வந்து அந்த அடையாளம் என் காரணத்துக்கும் நம்ம வந்து அந்த அடையாளத்தை விடக்கூடாது அது வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு வாய்டாக இருக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் எங்கள் அப்பா அம்மா எப்போவுமே இந்த நம்ம தமிழ் நம்ம தமிழ் கலாச்சாரம் எவ்வளோ பேர் உங்களை டீஸ் பண்ணாலும் அதை நீ மறக்காத அது உங்கள் வீட்டு மொழியே தமிழாக இருந்தது ஆமாம் வீட்டில் நம்ம பேசுகிற தமிழ் ஒரு பிராமணன் தமிழ் தான் பிகாஸ் அது வந்து நம்ம பொதுவாக பேசுகிற தமிழ் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கலாம் பட் தமிழ் தான் வீட்டில் வந்து எல்லா எங்கள் பீகாரில் கூட எங்கள் தங்கச்சி வந்து அவங்க பரதநாட்டியம் கற் கற்றுக்க வச்சு ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் சொல்கிற மாதிரிங்க பீகாரில் இருக்கும்போது என்ன வந்து நீ இது ஓன் நாடு இல்லை நீ இங்கே வந்து ஒரு கெஸ்ட் அப்படிங்கிற எப்போவுமே அவங்க வந்து என்னை ஃபீல் பண்ண வைப்பாங்க ஒரு மூன்றாம் தர பிரஜை என்ற உணர்வு கரெக்ட் பீகாரை விட்டு நான் சென்னைக்கு போகும்போது அங்கேயும் நீ சென்னைக்காரன் கிடையாது நீ பீகார்காரன் எனக்கு இன்னைக்கு கூட டொமெஸ்டாயில் கிடைக்கலைங்க தமிழ்நாட்டிலையும் கிடைக்கல பீகார்லையும் கிடைக்கல பீகாரில் நான் பிறந்த வளர்ந்த ஸ்டேட் வந்து பீகார் ஆனால் கடந்த ஒரு பத்து வருஷமாக அது வந்து நான் பிறந்த இடம் வந்து ஜார்க்கண்டாக மாறிடுச்சு ஜார்க்கண்ட் ஸோ அது வேறு ஸ்டேட் ஆகிடுச்சு இப்போ அவங்க கிட்ட போய் என்னோட டொமெஸ்டாயில் கொடுனா இல்லை ஏங்க நீங்கள் பிறந்ததெல்லாம் பீகாரில் தானே அங்கே போய் கேளுங்கன்றாங்க அங்கே போய் கேட்டால் அவங்க வந்து இல்லைங்க நீங்கள் தமிழ்காரங்க நீங்கள் இங்கே இது ஸோ பேசிக்லி ஐ டென்ட் ஹவ் அன் ஐடென்டிட்டி தி ஒன்லி ஐடென்டிட்டி ஐ ஹேவ் வாஸ் எங்கள் அப்பா அம்மாவோட மக அவங்களோட ரெப்புடேஷன் அவங்களோட கலாச்சாரத்தை பாதுகாப்பு வச்சு ஏன் அடுத்த தலைமுறைக்கு நான் அந்த கல்ச்சரை கொடுத்தா ஐ திங்க் தட் வில் பி மை ஐடென்டிட்டி ஐ ஹோப் மை சன் டசன்ட் ஹாவ் அ லேக் ஆஃப் ஐடென்டிட்டிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் தான் வந்து ஒரு வெறியோடு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கு தமிழ் என்பது எங்கள் முகம் எங்கள் முக அடையாளம் ஆனால் தமிழனுக்கு முதலில் தாய்மொழி தெரிய வேண்டும் அதை விளையில் பண்மொழி புலமை கொண்டவனாகவும் தமிழன் விளங்கினால்தான் தாய்மொழிக்கே பெருமை அதற்கு நல்ல உதாரணம் மாதவன் கனடாவில் வந்து கல்வி கற்றதும் உங்களுடைய அடிப்படை கல்வியே வந்து மின் அணுத்துறை எலக்ட்ரானிக் மீடியா அந்த துறையிலே நீங்கள் பட்டம் பெற்று ஒரு ஒரு பெரிய பதவி வகிக்க வேண்டும் என்பது உங்கள் பெற்றோரின் ஆசை ஆனால் உங்களுக்கு இருந்த ஆசையோ இராணுவத்தில் சேர வேண்டும் என்று உங்களை பற்றி நாம் அறிந்தது அதுதான் அது மட்டுமல்ல சாரணி இயக்கத்திலேயே இணைந்து நீங்கள் இங்கிலாந்து சென்று பிரிட்டிஷ் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் இத்தனையிலும் பயிற்சி எல்லாம் பெற்று வந்து இராணுவத்தில் இணைய ஆசை கொண்ட நீங்கள் உங்கள் ஆசை ஒரு பக்கம் பெற்றோரின் ஆசை ஒரு பக்கம் ஆனால் இரண்டுக்குமே சம்பந்தம் இல்லாத தொலைக்காட்சி சினிமா என்று நுழைந்து விட்டீர்கள் இது எப்படி எங்கே ஆரம்பமானது ஒரே வார்த்தை அது வந்து விதி எதிர்பார்க்காத வாழ்க்கை அதான் அப்துல் சார் நான் வந்து இப்போ திரும்பி பார்த்தா என் வாழ்க்கை முழுமையாக வந்து என்னை ஒரு நடிகனாக ஆக்கணுங்கிற ஒரே நோக்கத்தில் தான் சென்று கொண்டிருந்துச்சு சரி 
பீகாரில் போகிறது அங்கே இருக்கிற ஹிந்தி அங்கே இருக்கிற மொழி அங்கே இருக்கிற கலாச்சாரத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கேனடா வந்தேன் காபாய்ஸோடு இருந்து அவங்க எப்படி மாடை வளர்க்குறாங்க எப்படி அதை பிடிக்கிறாங்க அவங்களோட நான் வந்து ஒரு ஒரு இன்டெப்த் லெவலில் அவங்கள வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களோட வாழ்ந்துருக்கேன் அதே சமயத்தில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பிரிட்டிஷ் ராயல் ஆர்மி நேவி அந்த ஏர்ஃபோர்ஸோட ட்ரைனிங் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் என்ஜினியரிங் டிஃபென்ஸ் இன் இந்தியா எல்லாமே பார்த்தா எனக்கு வந்து ஒரு என்ஜினியராக ஆகணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் படித்தேன் அது வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என் பையன் வந்து ஐஐடி ஜாயின் பண்ணி இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய பேர் வாங்கி மறுபடியும் வந்து டாடா ஸ்டீல் எங்கள் அப்பா அம்மா வேலை செய்கிற இடத்துல வேலை செஞ்சு அதே கம்பெனியில் வேலை வீணும் வீடு வாங்கி எங்கள் அப்பா இப்போ இருக்கிற வீட்லேயே நான் வந்து மறுபடியும் கூடி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவங்களோட ஆசை அதுதான் எனக்கு வந்து ஒரே இடத்துல இருபத்தஞ்சு வருஷமாக போய் வேலை செஞ்சு அதே மக்களோட வேலை செஞ்சு அவங்களோடய இருக்கணுங்கிற ஒரு ஒரு தாட்டே வந்து பயங்கரமாக இருந்துச்சு என்னால் அது முடியாது ஏன்னா ஐம் ஐம் ஐ கெட் ஈஸிலி போர்டு எங்கள் அப்பா என்னை கேட்கும்போது உனக்கு என்னென்னா வேணும் அப்படின்னு ஒரு வாட்டி வெறியோடு கேட்டார் ஏன்னா நான் என்ஜினியரிங் காலேஜில் அட்மிஷன் சரியாக கிடைக்கல ஏன்னா எனக்கு அறுபது பர்சன்ட் தான் கிடச்சிது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிப்பில் அவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக நான் இல்லை அப்போது ஏன்னா அது இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை பட் ஓரளவுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வந்ததுனால ஐ வாஸ் நாட் கெட்டிங் அட்மிஷன் இட் இஸ் குட் காலேஜஸ் ஸோ ரயில்வே ட்ராக்கில் நடந்து போயிட்டுருக்கோம் நம்ம பஸ் கிடைக்கலன்னு வி ஹேவ் டு வாக் எங்கள் அப்பா கண்ணில் வந்து அப்போது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஹி ஹேட் டியர்ஸ் இன் இஸ் ஐஸ் கண்ணில் அந்த கண்ணீரோட என்ன கேட்டேன் அவனுக்கு என்னடா வேணும் என்ன செய்யணும்னு விருப்பப்படுற சொல் அப்படின்னு முதல் வாட்டியை திரும்பி என் கண்ணை பார்த்து கேட்ட ஒரு கேள்வி எங்கள் அப்பா அப்போ வந்த ஒரு தைரியத்தில் நான் என்ன சொன்னேன்னா அப்பா எனக்கு வந்து என்ன செய்யணும் என்ன ஆகுவேங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு எதுவுமே அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு நல்லா தெரியும் நான் இன்ஜினியர் ஆக விரும்பலை அப்படின்னு அன்றைக்கி அவர் ஒரு மனசு உடஞ்ச காட்சி என் கண் நான் பார்த்தேன் இ ஜஸ்ட் சேட் டவுன் இஸ் சட் சரி ஒடி ஒன் டூ அப்படின்னாரு அவர் ஆ சார் அமௌண்ட் ஃபினிஷ் மை எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீங்கள் சொ நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஆசைப்பட்டு எனக்கு வந்து கொடுத்த ஒரு நீங்கள் நீங்கள் ஆசைப்பட்டது வந்து நான் முடிச்சு கொடுக்குறேன் ஐ ஃபினிஷ் மை எலக்ட்ரானிக்ஸ் பட் லெட் மீ ஃபாலோ மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் லைஃப் டுக் சம் கிரேசி டேர்ன் சார் நான் ஏன்னா என்ஜினியரிங் பண்ணும்போது நான் என்சிசியில் ஜாயின் பண்ணி அப்போ தான் எனக்கு வெளிநாட்டில் போய் பயிற்சி கிடச்சது வித் 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 டிஃபென்ஸ் திரும்பி வந்து என் என் காலேஜில் இருக்கிற ஹாஸ்டல் பசங்க வந்து மேடின்னு கூப்பிடுவாங்க என்ன அவங்க வந்து மேடி நீ வந்து இவ்வளோ இன்டர்வியூஸ் குரூப் டிஸ்கஷன் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நமக்கு வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட நமக்கு அட்மிஷன் கிடைக்க மாட்டேது நம்ம நல்ல என்ஜினியர்ஸ் பட் பேச வராமல் இருக்கிறதுனால அந்த இங்கிலீஷ் சரியாக பேச வராதனால அவங்களுக்கு இந்த என்ன டாட்டாவில் கிர்லோஸ்கரில் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் அவங்க இன்டர்வியூவே பாஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தில் அவங்க இருந்தாங்க சரி வாங்கடா அப்படின்ட்டு அஞ்சு பசங்களை கூப்பிட்டு மாடியில் போய் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு வந்து இந்த இன்டர்வியூவில் போகும்போது இப்படி தான் நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணணும் கை கொடுக்கும் போது ஒரு லேடியோட இப்படி தான் கை கொடுக்கணும் ஒரு ஜென்ஸோட இப்படி கை கொடுக்கணும் அவங்க சப்ஜெக்டை கேட்கும் போது நீங்கள் யாராக இருக்கணுங்கிறது வந்து அவங்க இம்பார்ட்டன் இல்லை நீங்கள் யாராக இருக்கீங்கிறது அவங்க இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பல நோட்ஸ் கொடுக்கவே அது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து மிக இம்பார்ட்டண்ட்டாக தோணுச்சு காலேஜில் என்ஜினியரிங் கிளாஸில் இருக்கிற நாற்பது ரெண்டு பேர் பசங்களில் வந்து முப்பத்தஞ்சு பேர் என் கிளாஸில் வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ ப்ரின்ஸிபல் கூப்பிட்டு என்ன திட்டோ நீ நான் தனியாக ஒரு கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன் ஸோ யூ பெட்டர் ஸ்டாப் இட் அப்படின்னு பட் தி வர் வித் அ பேஷன் அவங்க வந்து என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு தொழிலாகவே மாற்றி நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் அவர் சுயம்புவாக ஆரம்பித்த அந்த திறமை ஆமாம் அது பின்னாளில் ஒரு தொழிலாக மாறி விட்டுச்சு So I was teaching and I was earning money uh-huh. and it was making a lot of difference. கோலாபுரங்கிற ஊரில் வந்து இது வரைக்கும் கிடைக்காத சில அட்மிஷன்ஸ் வந்து நான் சொல்லி அந்த என் கிளாஸஸ் முடுத்த முடித்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து அஞ்சு பேருக்கு அட்மி என்ஜினியரிங் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து இந்த டாட்டாஸில் கிரோஸ்கர்ஸில் அட்மிஷன் கிடச்சிருச்சு ஸோ அவங்க ப்ரெஸ்ஸில் இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது நாம் இன்ஜினியரிங் படித்த ஒரு விதம் பட் மாதவன் கிட்ட போன அந்த பத்து நாளில் தான் நாங்கள் வந்து இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனோம்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க சரி அது ஒரு தொழிலாக மாறி அந்த தொழில்னால தான் நான் பாம்பேக்கே வந்தேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து அப்போ மிகப்பெரிய ஒரு பயம் என்னென்னா இவனுக்கு நான் காசே கொடுக்கல மாதத்துக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபா அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தார் இப்போது பட் நான் இந்த கிளாஸஸில் ஒரு பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம்
இந்த இதான் என் ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த ஃபோட்டோ கொடுத்தேன் அப்போ தாங்க என் விதியே மாறிடுச்சு ஒரு லேடி வந்து அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து அடுத்த நாள் எனக்கு ஒரு ஃபோன் வந்து அந்த ஒரு புது ஒரு ஒரு இயக்குனர் வந்து முதல் வாட்டி டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஒரு பேர் வந்து விவேக் பெஹல் அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா நான் வந்து ஒரு நான் முதல்ல ஒரு டிவி சீரியல் டைரக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒரு ஒரு பிளைண்ட் கேர்ள் இருக்காங்க ஒரு கான்விக்ட் இருக்காங்க அந்த கதையில் ஸோ நீங்கள் அந்த கான்விக்டாக ப்ளே பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க சரி எனக்கு நடிப்பெலாம் வராது ஆனால் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சரி இல்லை இல்லை வாங்க தயவு செய்து ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங் தான் அப்படின்னு ஸோ அப்போ வந்து அவங்க எனக்கு காசு கொடுக்குறேன் நாங்கள் சார் ஓகே லெட்ஸ் சி வாட் இட் இஸ் அப்படின்னு ஒரு அலட்சியமாக எந்த விதமான ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு ஏன்னா வாழ்க்கையில் நிறையா அனுபவிச்சிட்டோங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது ஆனால் நடிப்பு பற்றி ஒன்றும் தெரியாது அதே சமயத்தில் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் என்டர் பண்ணுற அந்த பசங்களோட வெறியும் அந்த பயமும் அந்த தீவிரமும் எங்கிட்ட இல்லை ஒரு அலட்சியம் பண்ணிட்டல காசு கொடுத்து கிளம்புறேன் அப்படின்ற அந்த ஆட்டிடியூட் வந்து ஐ திங்க் தட் மீட் தி டிஃப்ரென்ஸ் அந்த அந்த கிளட்டரில் வந்து இவன் யார் யார் வித்தியாசமாக இருக்கான் அப்படிங்கிறது மக்கள் பார்த்து என்னை பற்றி அவங்க வந்து ஒரு நல்ல நடிகராக இருக்கான்னு எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பல டெலிவிஷன் சீரியல் பண்ணும்போது ஒரு விளம்பரம் கிடைச்சிது அதில் வந்து சந்தோஷ் சிவன் சார் தான் வந்து கேமரா வணக்கம் ஒரு விளம்பரம் கரெக்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க ஐ ஆம் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட் வித் யோர் ரிசர்ச் பட் அந்த விளம்பரம் செய்யும்போது சந்தோஷ் சார் என்னை பார்த்து நீ தமிழ்காரனா அப்படின்னு கேட்டார் ஆமாம் அப்படின்னு உன் ஃபோட்டோஸ் கூட என் ஃப்ரெண்டு ஒரு படம் பண்ணிட்டுருக்காரு நான் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னாரு அசலுக்கு ஓகே என் ஃபோட்டோஸ் கொடுத்தேன் அடுத்த நாள் எனக்கு வந்து மணிரத்னம் ஆஃபீஸில் இந்த ஃபோன் வந்து என்னை வந்து சந்திப்பா அப்படின்னாரு மணிரத்னமா அப்படின்ட்டு எதிர்பார்க்கவே இல்லை வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஆளுங்களாம் வந்து நம்ம சந்திப்போங்கிற ஒரு ஆனால் பீகாரில் நீங்கள் தமிழ் திரைப்படங்கள் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது ரொம்ப கம்மிங்க அதுதான் எனக்கு வந்து இப்போ நான் ஃபீல் பண்ணுற மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி என்னென்னா எனக்கு இந்த ஆர்டிஸ்ட் பற்றியும் அந்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி பற்றியும் அவ்வளோவும் தெரியாது நான் எவ்வளோ ஆராய்ச்சி செஞ்சால் கூட சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ந்து அந்த அனுபவம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால எல்லாமே ஒரு டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்ட் புக் நாலேஜாக தான் எங்கிட்ட இருக்குது ஸோ ஐம் நாட் ஏபிள் டு ஸ்பீக் ஸ்பான்டினியஸ்லி ஆன் ஆன் இட் பட் கமல் சாரை சந்திப்போமா மணி சாரை சந்திப்போமாங்கிற ஒரு நினச்சே பார்க்கல வாழ்க்கையில் மணி சார் வந்து என்னை கூப்பிட்டு அந்த படத்துக்கு ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் பண்ணார் முதல் படத்துக்காக வந்து என்னை என்னை கூப்பிட்டதுக்கு வந்து இருவருங்கிற ஒரு படம் அதில் வந்து பிரகாஷ் ராஜ் சாரோட ரோல்காக என்னை கூப்பிட்டார் மக்கள் திலகம் கலைஞர் இவருடைய வாழ்க்கை பின்னணியே எடுக்கப்பட்டு ஆனால் அந்த வாய்ப்பு இப்படி நழுவி போனது என்ன காரணம் அந்த ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் பண்ணும்போது மணி சார் என்னை கண்ணை பார்த்து நீ பார்க்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கேன் அந்த கண்ணை வச்சுட்டு நான் வந்து இதில் வந்து பெரிய ஏஜ் குரூப் இருக்கு நீங்கள் அறுபது வருஷம் அறுபது வயசை வந்து நம்ம காட்டணும் அது உங்களால் முடியாது ஸோ எனக்கு வந்து அப்போ ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் கூட கிடையாது சார் உங்களை சந்திச்சதில் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அப்படின்னு கை குளிச்சுட்டு ஒரு சந்தோஷத்தோடு தான் அவர் சரிச்சிக்கிட்ட தான் வெளியே போனேன் ஆனால் அவர் கடைசியாக சொன்ன விஷயம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக சேர்ந்து வேலை செய்வோம் அப்படின்னாரு சொன்ன மாதிரியே ஒரு உங்களை மறக்காமல் மறக்காமல் என்னோடய ஃபோட்டோகிராஃப் தான் ட்ராவில் வச்சு அடிக்கடி பார்த்துட்டு இருப்பார் அப்படிங்கிற என்னோடய ஆஃபீஸில் நிறையா பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவர் வந்து இருவரை முடிச்சு தில்சை முடிச்சுட்டு அலை பாயிரிங்கிற படம் போது மறுபடியும் என்னை கூப்பிட்டாரு அண்ட் இந்த வாட்டி நான் போகும்போது இட் வாஸ் அந்த திரைப்படம் உங்களுக்கு ஃபிலிம் ஃபேர் விருதினையும் தந்தது அதை அடுத்து ஒரு சுமார் ஐந்து படங்கள் வரை தமிழக சஞ்சிகைகளின் பாஷையில் சொல்வதென்றால் சாக்லேட் பாய் அந்த ஒரு ஒரு உருவகம் தான் உங்களை பற்றி இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் தான் நான் உங்களை முதன் முதலாக நேரில் பார்த்தேன் நெருங்கவில்லை மலேசியாவிலே ஒரு நட்சத்திர விழா இந்தியன் மூவி நியூஸ் என்ற பத்திரிகை நானும் அவசரம் ராம்ஜியும் தொகுப்பாளராக மேடையில் நின்றோம் அப்போது மாதவன் வ மேடி வரப்போகிறார் என்று சொன்ன போது நீங்கள் ஒரு மோட்டார் சைக்கிளில் அந்த மிகப்பெரிய அரங்கிலே நீங்கள் வலம் வர அத்தனை பேரும் மேடி 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 என்று கூவிய அந்த அந்த கூக்குரலை கேட்டதை நான் அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டேன் எந்த அளவு இந்த இளைய தலைமுறை மத்தியிலே உங்களுடைய தாக்கம் விரவி இருக்கிறது என்று நான் ஒன்று ரெண்டு படம் தான் பார்த்தேன் அப்போது புரிந்து கொண்டேன் ஒரு புதிய அலை வரும்போது அதை அங்கீகரிப்பவர்கள் மூத்த தலைமுறையோ அல்லது சமகாலத்தவர்களோ அல்ல அடுத்த தலைமுறை தான் அங்கீகரிக்கும் அந்த அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கிடைத்தது ஆனால் அந்த அங்கீகாரத்தை தக்க வைத்து கொள்ள நீங்கள் அதே உருவகத்தை கடைப்பிடித்து போகாமல் திடீரென்று உங்கள் பாதையை மாற்றினீர்கள் வயதுக்கு மீறிய பாத்திரத்தை கூட ஏற்றீர்கள்
அப்படியான ஒரு முடிவை எப்படி நீங்கள் எடுத்தீர்கள் பொதுவாகவே அந்த இளமை ததும்பும் அந்த உருவகத்தை தக்க வைத்து கொள்ளத்தான் எல்லோரும் விரும்புவார்கள் இளமை என்பது திடீரென்று பறந்து போய்விடும் ஆனாலும் கூட அது ஒரு விஷ பரீட்சையாக உங்களுக்கு தோன்றவில்லையா ரொம்ப நல்ல கேள்வி சார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த இளமைங்கிறது வந்து ஒரு இஸ் அ வெரி டெம்பரரி ஃபேஸ் அது மட்டும் இல்லை அது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபேஸ் கூட ஏன்னா அதில் வந்து அந்த அன் மரியாதையும் வந்து கண்டிப்பாக நிச்சயமாக போய்விடும் ஏன்னா இளமைங்கிறது வந்து அவ்வளோ லாங் டேர்மில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது நான் முதல் படம் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து முப்பது வயசு அப்போது என்னுடைய ஷாலினிங்கிற என்னுடைய ஹீரோயின் அப்போ அவங்களுக்கு பது பத்தொம்பது வயசு எனக்கு அப்போ புரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா இந் இதே பாதத்தில் நான் போனேன்னா உடனடியாக நான் வந்து இரலவெண்ட்டாக ஆயிடுவேன் சரி எந்த நம்ம இருக்கு நம்ம முகத்தில் வேணால் நான் வந்து தேர்ட்டியாக இருக்கலாமே தவிர மனசில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு அப்போவே ஸோ ஐ ஹேட் டு சோலோ தட் பெட்டர் பில் எல்லாருமே இவன் வந்து வெறும் இந்த படங்கள் மட்டும் இல்லை கண்ணத்தில் முத்தமிட்டா இல்லை இல்லை அன்பேசவம் இல்லை ரன் இல்லை வெவ்வேறு படங்கள் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு ஒரு நம்பிக்கை அவங்க வச்சுருந்தாங்க தான் என்னோடய லான்ஜிவிட்டி இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் நான் இந்த இந்த பாதத்தை மாற்றினேன் இரண்டாவது அந்த பாதத்தை மாற்றும் போதே ஐ ஹேட் ஆல் த செக்யூரிட்டி கண்ணத்தில் முத்தமிட்டாலுங்கிற ஒரு படம் வந்து மணிரத்னம் இயக்கின ஒரு படம் ஏ ஆர் ரஹ்மான் யூனோ த பெஸ்ட் பா டீம் பாசிபிள் மணிசரோடு நம்ம நடிக்கும் போது எந்த நடிகனும் கெட்ட பேர் வாங்கினது கிடையாது நிச்சயமாக அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தைரியமாக போய் இறங்கிட்டோம் இது சரி இந்த நீங்கள் நம்புறீங்களே ஓகே நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு வெறியோடு இறங்கி மன மன மனப்பூர்வமாக அதை செஞ்சதுனால தான் ஓரளவுக்கு இவன் எதுவும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கன்னு ஏற்றிக்கிட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி கூட அந்த சாக்லேட் பாய் இமேஜ் என்னை விட்டு போனது கிடையாது கடைசியாக பண்ண படம் இறுதியை சுற்று பண்ணும்போது கூட காலேஜில் போகும்போது நான் சாக்லேட் பாய் தான் கூப்பிட்றாங்க அண்ட் வெள்ள முடியை வச்சுட்டு நான் போயிருக்கேன் சார் யாருமே வந்து அப்போ சில ரெண்டு விஷயம் நடந்தது அப்போது அது தேட் ஹெல்ப் மீ சேஞ்ச் மை 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 பெர்செப்ஷன் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னென்னா அலை பாய்ங்கிற படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பிஆர் பப்ளிக் ரிலேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சொன்னாங்க இது பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகிடுச்சின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் மக்களுக்கு சொல்லாதீங்க ஓ மக்களுக்கு சொன்னால் அவங்களுக்கு அந்த பெண்கள் மதியில் இருக்கிற ஃபாலோவிங் இருக்காது ஏன்னா கல்யாணம் ஆன ஹீரோஸ் எல்லாம் வந்து யாருமே ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அவர்களுடைய கனவு நாயகனாக நீங்கள் இருக்க முடியும் இருக்க முடியாது அதனால் மார்க்கெட்டும் இருக்காது படமும் வந்து பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது எனக்கு கரெக்டாக தோணலை ஓ நான் விரும்பி காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ண ஒரு பொண்ணை எப்படி இல்லைன்னு நான் வந்து ஒரு பொய்யாக வாழ முடியும் அது அந் பொய்யோட வாழறதுக்கு வந்து எனக்கு தைரியமும் கிடையாது அந்த அந்த திறமையும் கிடையாது சில பேருக்கு அந்த திறமை இருக்குது என்னால் முடியாது நான் வந்து மணி சைட்டு போய் நேரம் சொன்னேன் சார் இப்படி சொல்கிறாங்க என்னால் அது செய்ய முடியுமா இல்லையான்னு தெரியாது உங்களுக்கு நான் வந்து படம் ஒத்துக்கும் பொழுது நான் சொல்லிட்டேன் சார் நான் ஜூன் ஆறாம் தேதி எங்கள் அப்பா அம்மா கல்யாணம் பண்ண அதே தேதியில் நானும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன்னு சொன்னேன் நீங்கள் கண்ணி பண்ணுங்க அப்படின்ட்டாங்க இப்போ வந்து உனக்கு எந்த கரெக்டாக தோணுதோ நீ செய் மேடி அப்படின்னு மணி சார் முதல் இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது பத்திரிகையாளர் கேட்குற முதல் கேள்வி உண்மை உங்களுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகிடுச்சு இல்லை அப்படின்னு கேட்டாங்க சரி உங்களை ஏற்றுப்பாங்களா அப்படின்னு அந்த கேள்வி கேட்கும்போது முதல் கேள்வி அந்த பிஆர் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் உடனே தலை அடிச்சுட்டு ஐயோ ஐயோ இவன் என்ன சொல்ல போகிறனோ நான் வந்து கரெக்ட் அப்போ மொத் பிகினிங்லேயே சொன்ன விஷயம் ஆமாங்க எனக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு இந்த பொண்ணை வந்து ஏழு வருஷமாக காதலிச்சு நான் வந்து மனப்பூர்வமாக ஏற்றின ஒரு மனைவி வந்து அவங்க பேர் சரிதா நிறைய பேர் வந்து இதை பற்றி சொல்லாதீங்க ஏன்னா பெண்கள் மதியில் வந்து அந்த வெறி போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் அதில் ஒரு நடிகனாக இருக்கேன் அந்த நடிப்பு அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா என்னை வந்து ஒரு கனவுக்கான யூனோ ட்ரீம் பாயாக வச்சுக்கிறதுல அர்த்தமே கிடையாது இட்ஸ் இஸ் த கேரக்டர் என்னோடய நடிப்பு அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அப்புறம் நான் அவங்க மனசில் இருந்தும் பிரயோஜனால இட்ஸ் ஆஸ் குட் இஸ் நாட் பீங் தேர் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சே தட் ஐ ஆம் மேரிட் அன்றைக்கி வந்து நான் சொன்ன அந்த விஷயம் வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லா பேப்பர்லேயும் அவங்க எழுதி பொதுவாக ஒரு பத்து கடைதாசி கிடைக்கணும்னா இதில் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் கதையாசி கடைதாசி கிடைச்சது இந்த மாதிரி தான் ஆள் இருக்கணும் எப்படி இருக்காங்க பாருங்கள் மனைவியை பற்றி பெருமையாக பேசுகிறேன் எங்கே போனாலும் மனைவி இருக்காங்க பட் அது வந்து நான் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக போனல அது உண்மை அதனால தான் நான் அது செஞ்சேன் பட் த பப்ளிக் பெர்செப்ஷன் இப்படி சேஞ்ச் ஆனதுனால தான் எனக்கு ஒரு தைரியம் வந்துச்சு ஸோ தெர் இஸ் நோ ஹார்ம் இன
உடல் தோற்றத்தில் மாற்றங்களை செய்து கொண்டாலும் கூட ஒப்பனையை நம்பி இருக்கவில்லை மாதான் ஆனால் முற்றிலும் வித்தியாசமான ஒரு பாத்திரத்தை அவர் உருவகிக்கும் அந்த அழகை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டேன் குறிப்பாக ஆயுத எழுத்து முதல் வந்த படங்களிலெல்லாம் ஒரு கொஞ்சம் மென்மையும் கொஞ்சம் பெண்மையும் கலந்த பாத்திர படைப்புகள் ஆனால் இது ஒரு முரடன் ஆனால் ஒரு குழந்தை போன்ற உள்ளம் இரண்டு தன்மைகளை அந்த பாத்திர படைப்பில் பார்த்தேன் அதற்கு உங்களை எப்படி தயார்படுத்தி கொண்டீர்கள் இந்த ஆங்கிலத்தில் இன்ஸ்பிரேஷன் என்று சொல்வார்கள் இது போல் அப்படியான மனிதர்களை எல்லாம் பார்த்து அவர்களிடமிருந்து அவர்களுடைய உடல் மொழிகளை எல்லாம் பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்களா அல்லது உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு பாத்திர படைப்பு உருவாக்கி கொண்டு முதல்ல வந்து எனக்கு ரொம்ப பொறாமையாக இருக்குது சார் நீங்கள் பேசிட்டே இருந்தால் நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஏன்னா அது என்ன பதில் சொல்கிறது தெரியாது அவ்வளோ அவ்வளோ அருமையாக நீங்கள் பேசுகிறீங்க இட்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் டு ஹியர் யோர் தமிழ் ஆயுத எழுத்துங்கிற ஒரு படம் பண்ணும்போது மனுஷருக்கு வந்து அவ்வளோ நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா நீ ஒரு சாக்லேட் பாயாக இருக்க கணத்தில் முத்துமிட்டாலே நான் வந்து காசு பண்ணி தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இதில் ஒரு முரடனாக ஒரு கொலைக்காரனாக ஒரு யூனோ அதே சமயத்தில் ஒரு உள்ளத்தில் ஒரு சின்ன குழந்தை ஆனால் கொலை பண்ணும்போது அந்த பாயிண்ட் நான் கரெக்டாக சொல்கிற மாதிரி அவர் அவர் அந்த நம்பிக்கை என்ன கூப்பிட்டு சொன்னார் நீ வேணால் சித்தார்த் ரோல் பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்டார் ஐ சிட் சார் எனக்கு வந்து இந்த ரோல் தான் செய்யணும் ஏன்னா இந்த படத்துலேயே மிக சிறந்த ரோல் வந்து இந்த ரோல் தான் எனக்கு ஒரு மாதம் கொடுங்க அப்படின்னு மனுஷருக்கு நம்பிக்கை இல்லைனா அது ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்புன்னு எனக்கு புரியும் ஏன்னா அவருக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லாமல் ஷூட்டிங்கில் போய் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுலேயே பாதி மனசும் பாதி அட்டென்ஷனும் போயிடும் நம்ம நடிக்கும்போது நடிக்கும்போது ஐ திங்க் யூ ஷுட் பி ஃப்ரீ ஆஸ் அ பேர்ட் யூ ஷுட் டூ வாட் யூ வாண்ட் யூனோ அதில் வந்து ஒரு மனசை கார்னரில் வந்து சருக்கு பிடிச்சிருக்கா அவர் தப்பாக நினைக்கிறாரா இல்லை அவருக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா யூ கான் ஆக்ட் ப்ராப்பர்லி அது எனக்கு புரியும் அப்போ புரிஞ்சிருச்சு ஒரு மாதத்தில் சார் நான் வந்து கால்ஃப் விளாடுவேன் அது வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியை விட்டு விளங்கி இருக்கிற ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டினால் அவங்களுக்கு யூனோ இட் வாஸ் அ மை வே ஆஃப் கனெக்டிங் வித் ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு இல்லை இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு வாட்டி சேர்ந்த சேர்ந்த அப்புறம் யூஆர் ஆல்வேஸ் சரௌண்டட் பை பீப்புள் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஒரு மாதத்துக்கு வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா வெயிலில் எந்த சன்ஸ்கிரீனும் போனாமல் கால்ஃப் விளாடினேன் உடனே பயங்கரமாக மூஞ்சியெல்லாம் சன் பேர்ன்ட் ஆகிடுச்சு கருத்து போச்சு ஃபுல்லாக தென் நான் முடியெல்லாம் எடுத்துட்டு நிறையா வாட்டி மனுஷர் வந்து எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு இந்த படம் இவன் வந்து ஒரு மிருகன் இவன் வந்து ஒரு ஆனிமலாக தான் இருப்பான் அப்படின்னு அது என்ன அர்த்தம் சார் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் இட்ஸ் என் ஆனிமல் மேடி அப்படின்னு சொன்னார் அவர் சரி இவர் இப்படி சொல்கிறாரு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் வந்து நேஷ்னல் ஜியாகிரபி பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ஓ நான் அதில் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு காட்சி பார்த்தேங்க நான் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஒரு ஒரு லைன் வந்து ஒரு லைனை சேஸ் பண்ணி அந்த ஒரு மானை துரத்தி கவ்வி சாப்பிட்டு குளம் பண்ணி சாப்பிடும்போது அந்த ஹோல் காட்சி காட்டினாங்க அதில் பார்க்கும்போது மான் ஓடும்போது அது ஒரு கண்ணில் வந்து ஒரு உயிர் ஒரு மிரட்சி ஒரு மிரட்சி அந்த ஒரு உயிர் பயிரம் அப்படின்னு வாங்களேன் கண்ணெல்லாம் திறந்து அப்படியே தான் உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக வெறியோடு ஓடிட்டு இருக்க மான் ஆனால் அது பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கிற அந்த சிங்கத்தோட கண்ணில் எந்த விதமான கோபமோ ஆத்திரமோ ஒன்றும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அது தன்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் தீனி சாப்பிட்றது இயல்பு அது இயல்பு தான் அதனால் ஒரு கொடுமையான விஷயம் ஒரு மானை பிடிச்சி அந்த மென்னைய பிடிச்சி கொலை பண்ணும்போது கூட அது கண்ணில் வெறியோ ஆத்திரமோ ஒன்றும் எதுவுமே இல்லை அது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமாக தான் அவங்க கண்ணில் இருந்துச்சு அப்போ எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த சீனில் கூட நான் கொலை பண்ணும்போதோ இல்லை அடிக்கும்போதோ முழு படத்தில் என் கண்ணில் ஆத்திரமோ கோபமோ இருக்காது அது என்னோடய தொழில் அது இயல்பாக நடக்கிற விஷயம் ஒருத்தனை கொலை பண்ணுறதோ இல்லை ஒருத்தனை அடிக்கிறதோ ஒருத்தனை சாப்பிடிக்கிறதோ வந்து இட் இஸ் நாட் வித் ஆங்கர் இட் இஸ் அ ஜாப் அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் அவரை போய் நான் வீட்டில் சந்திக்கிறேன் அவருக்கு எப்போவுமே பாடி கார்டு இருப்பாங்க கதவை தட்டினோடனே அவர் வந்து மொட்டை ஆகிட்டேன் பாடியெல்லாம் ஏற்றிட்டு அங்கே போய் கதவை தட்டும் போது அந்த காடு என்னை அடையாளம் கண்டுபிடிக்கல என்னங்க அப்படின்னாரு ஆச்சா சார் அழகும் மாதவன் சார் என்ன சார் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ஆ சார் மணி சட்டு சொல்லுங்கள் நான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லாதீங்க ஒருத்தர் வந்து சந்திக்க வந்திருக்காரு மட்டும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு ஸோ அவர் போய் சொல்லியிருக்காரு மணி சட்டு சார் உங்களை சந்திக்க வந்திருக்காரு யார் யா விதாட் அப்பாயின்மெண்ட் வந்திருக்காரு அப்படின்னு ஒரு 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 கோவத்தில் தான் அவர் வெளியிருந்தார் வந்து என்னை பார்த்துட்டு எஸ் அவராலும் அடையாளம் காண முடியும் அவர் அழுது எஸ் அப்படின்னாரு சார் மணி ச
மனசு விட்டு நல்லா நடிக்க முடிஞ்சது அந்த படத்தில் அண்ட் ஸோ ஐ திங்க் தட் ஹெல்ப் டுலாட் தட் ஆராய்ச்சி ஹெல்ப் டுலாட் அதனை அடுத்து நீங்கள் ஏற்ற பாத்திரங்கள் தம்பியாக இருக்கட்டும் ஏன் இறுதி சுற்றை கூட எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட அந்த அந்த முரட்டுத்தனத்தில் வெவ்வேறு விதமான பரிமாணங்களை நாம் பார்த்தோம் முதலில் நடித்தது இன்ஃபோனோ திரைப்படம் ஆமாம் அதில் ஒரு சிறு பாத்திரம் ஆமாம் அது ஆங்கில திரைப்படம் மலாய் மொழியிலும் நடித்ததாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் அது உண்மையா இல்லைங்க அதுலேயும் வந்து இங்கே ஆங்கிலத்தை தான் நான் பேசியிருக்கேன் அது வந்து மலை படம் கிடையாது அதுவும் கடைசி சீனில் வந்து நாற்பது செகண்ட் இருக்கலாம் அவ்வளோதான் அது வந்து நம்ம அந்த மொழியில் படம் நடிச்சதுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ மலையில் நடிக்கலை தெலுங்கில் எந்த படமும் நான் செஞ்சது கிடையாது மலையாளத்தில் வந்து ஒரு படம் செஞ்சேன் வித் மேட் இன் இந்தியாங்கிற ஒரு பேர் மேட் இன் யூஎஸ்ஏ ஹிந்தி ஸோ பேசிக்கலி ஹிந்தி அண்ட் தமிழில் தான் வந்து பொதுவாக நான் படம் செஞ்சுருக்கேன் அதை வந்து பல மொழியில் அவங்க டப் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் எந்த மொழியிலும் நான் வந்து தொடர்ந்து அந்த ஆகவே ஆங்கிலம் ஹிந்தி தமிழ் இது மூன்றும் சரளமாக வரும் இதை தவிர மலையாளம் மராட்டி வரும் ஓ பீகாரி ஹிந்தி மாதிரி அது ஒரு வித்தியாசமான ஹிந்தி அந்த ஹிந்தி வரும் பட் அதை தவிர எந்த தமிழ்லேயே வந்து நான் தடுமாறி தானே பேசிகிட்டு இருக்கேன் சரி பீகாரிலேயே வீட்டு மொழியாக தமிழ் இருந்திருக்கிறது தமிழ் கேட்டு வளர்ந்து வரும் நீங்கள் ஆனாலும் கூட தமிழ் எழுத வாசிக்க என்றெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியான வாய்ப்பு அங்கே இருந்திருக்குமோ தெரியாது ஆனால் பின்னாளில் ஒரு திரை கதாசிரியராக வசனம் எழுதுபவராக உங்கள் திறமையை எப்படி வளர்த்து கொண்டீர்கள் வசனம் எழுதுறதுக்காக வந்து அந்த மொழி மேலே அவ்வளோ பெரிய கண்ட்ரோல் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அனுபவத்தை வச்சு தான் இருக்குது இயல்பு வாழ்க்கையில் பேசும் சம்பாஷணைகளையே ஆமாம் உருவகித்து நீங்கள் எழுத ஆம் அது மட்டும் இல்லை அந்த லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்ன்னு சில விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா நான் என் மனைவி கிட்டே எப்படி பேசுகிறேன் அது எந்த மொழியில் பேசினாலும் அதோட அர்த்தம் வந்து அதுதானே அதனால் அந்த அர்த்தத்தை வந்து கரெக்டாக யாராவது வந்து என்ன ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழில் கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து ஆயிடுறதே தவிர அந்த அந்த மாதிரி தான் நான் டயலாகை எழுதியிருக்கேன் தவிர நான் வந்து தமிழில் எழுதுனது கிடையாது அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய குறையாக என் வாழ்க்கையில் எப்பவுமே இருக்கும் கூடிய சீக்கிரம் கற்றுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் பட் என்னென்னா சார் ஒரு ஹைலி என்ஜினியர்டு காரோட சிக்ஸ் சிலிண்டர்ஸ் இன்ஜினில் அது ஃபாஸ்ட்டாக ஓடும்போது அதில் ஒரு சிலிண்டர் கரெக்டாக வேலை செய்யலன்னு வச்சுக்கலேன் அது எப்போவுமே ஓரளவுக்கு வாபுல் தான் செஞ்சுட்டு இருக்கும் அது நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் போனால் கூட அதில் ஒரு தவறு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் இட்ஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் ஒன்லி ஃபைவ் சிலிண்டர்ஸ்னு நினைக்கிறேன் நான் சரி ஸோ சில விஷயங்களில் வந்து என்னால் அது எனக்கு தமிழ் மொழி நீங்கள் பேச மாதிரி தமிழ் எனக்கு வந்துருச்சுன்னா நான் இன்னுமே வெளியே எங்களுக்கு தொழில் தொழில் என்பதால் இயல்பாகிவிட்டது ஆனால் பட் அதையும் வந்து நான் சொல்கிறேன் அது இன்டர்வியூ பிகினிங்கில் சொன்ன மாதிரி அதை ரெலவெண்ட்டாக வச்சு நாலு தலைமுறையாக நீங்கள் வந்து இவ்வளோ ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிறது தான் அதோட திறமை அது வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு தெரியாது பட் ஆஸ் அ நடிகராக எனக்கு மிகப்பெரிய இருக்கிற சேலஞ்ச் என்னென்னா அலைப்பாயுதை பார்த்த தலைமுறை வந்து அப்போது அவங்களுக்கு வந்து அப்போ இளமையாக இருந்தாங்க இப்போ அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க ஆனால் இப்போ வர தலைமுறைக்கு நான் எப்படி ரெலவெண்ட்டாக இருக்க போகிறேன் அதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு அதனால் என்னோடய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி எழுதுகிற டைலாக் தான் ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது அது இறுதி சுற்றாக இருக்கட்டும் அல்லை க நல்லது மென்டி அல்ல ஹிந்தி படமாக இருந்தாலும் அந்த ஏ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் சரி இவனை வந்து நம்ம நம்பலாம் இவன் வந்து டிவியில் பார்க்குறதுக்கும் செவன்டி எம்எம் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் என்னென்னா செவன்டி எம்எம்ல பார்க்குற ஒரு மனுஷனை வந்து நம்ம வந்து ஆஸ்பிரேஷனாக தான் பார்க்க முடியும் இவர் மாதிரி நான் இருக்கணும் அங்கிற ஒரு உணர்வு வந்தால் தான் நீங்கள் ஹீரோவாக ஆக முடியும் இவனோட நல்ல பாடி எனக்கு இருக்குது என் மனைவி இவனோட ஹீரோ ஹீரோனோட அழகாக இருக்கா அப்படின்னா அவன் தாழ்ந்து போயிடுவான் உடனடியாக அப்புறம் உங்களால் கா அந்த அந்த தொழிலில் இருக்க முடியாது ஸோ ஐ திங்க் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் தேட் ஐ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் மவுண்ட் டைலாக்ஸ் திரைத்துறையிலே பல்வேறு அம்சங்களில் சுயம்புவாக உங்கள் திறமையை வளர்த்துருக்கின்றீர்கள் ஆனால் ஒரு தயாரிப்பாளராக வேண்டும் என்ற எண்ணம் எப்படி வந்தது ஏன் கேட்கின்றேன் என்றால் தமிழகத்தில் இருக்கும் சூழல் இந்தியா முழுவதும் எப்படி இருக்கிறதோ எனக்கு தெரியாது கமல் கூட வேடிக்கையாக சொன்னார் ஒரு திரைப்படம் தயாரிக்க ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் போதும் ஆனால் அந்த திரைப்படத்தை வெளியிடுவதற்கு ஐந்து கோடி ரூபாய் வேண்டும் என்று சில நியமங்கள் இருக்கின்றன எப்படி அந்த துணிச்சல் வந்தது நீங்கள் ஒரு தயாரிப்பாளராக துணிச்சல் அல்லை அது வந்து ஒரு வெரி அண்ட் ஒரு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணுங்கிற ஒரு வெறியோடு நான் செலக்ட் பண்ணுற கதைகளுங்களுக்கு வந்து எனக்கு தயாரப்பாளர் கிடைக்கல இன்ஃபேக்ட் மின்னிலேங்கிற ஒரு படம் என்னோட அலைப்பாயதைக்கு அப்புறம் வந்து
ஆனால் முதல்ல நீங்கள் வந்து இந்த இயக்குநரோட பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் கௌதமோட பணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு புரியவே இல்லை ஏங்க எனக்கு ஒரு நல்ல இளமையான ஒரு ஸ்டோரியாக இருக்குது அது பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்க ஒத்துக்க வேலை கடைசியில் டாக்டர் முரளி ஒத்துக்கிட்டு அந்த செஞ்ச படம்னால தான் மின்னிலைங்கிற ஒரு படம் வந்து நம்ம நம்மளால் உருவாக்க முடியுது ஸோ நிறைய நார்மல் படங்கள்லாம் பண்ணி அது ஓடாமல் இருக்கிறதுனால எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு இது வந்து நாம் வந்து இந்த மாதிரி ஈஸியாக உட்காந்துருந்தா இட் ஒன்ட் ஒர்க் அவுட் ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் டூயிங் ரிசர்ச் எனக்கு பிடிச்ச கதைங்களுக்கு வந்து தயாரிப்பாளர் கிடைக்கவே இல்லை சரி இது லெட்ஸ் புட் மை மணி வே மை மவுத் இஸ் நினச்சி தான் தயாரிப்பாளராக இறங்கினேன் முதல்ல வந்து எவனோ ஒருவன் அடுத்தது வந்து இறுதி சுற்று ஆனால் அவர் தயாரிப்பாளராக இருக்கிறதுக்கு வந்து உங்கள் மைண்ட் செட் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கணும் சார் அந்த கோவப்பட முடியாது ஆத்திரப்பட முடியாது காசு கொடுத்துட்டு நீங்கள் உங்கள் வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு கெஞ்ச வேண்டிய பல யூனோ சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் அது என்னால் அவ்வளோவா செய்ய முடியல ஸோ ஐ வாஸ் அ வெரி அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரொடியூசர் இப்படி சொல்லும்போது ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும் போல் தோன்றுகிறது கனவு தொழிற்சாலை என்று சினிமா உலகத்தை சொல்வார்கள் கனவு தொழிற்சாலையாக இருந்தாலும் கூட அந்த பாத்திர படைப்புகள் கதை எல்லாமே நிஜ வாழ்க்கையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை தான் அதை கொஞ்சம் சிலர் அதிக பிரசங்கித்தனமாக காட்டுவார்கள் சிலர் இயல்பாக காட்டுவார்கள் சில வேளைகளில் நாம் ஏற்கும் பாத்திரங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களோடு அல்லது எங்களுடைய இயல்போடு ஒத்துப்போகக்கூடியதாக இருக்கும் இதுவரை நீங்கள் ஏற்ற பாத்திரங்களில் நிஜ மாதவன் திரைப்படத்திலும் ஏறக்குறைய பொருந்தக்கூடியதாக வந்த பாத்திரங்கள் என்று இவற்றை சொல்வீர்கள் ஆம் ரெண்டு கதாபாத்திரங்களை வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் உண்மையான மாதவன் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும் ஒன்று வந்து மின்னிலையில் வந்த என்னோடய கதாபாத்திரம் அது ஒரு துணிச்சல் ஒரு வெறி ஒரு கோபம் சரி அண்டு இறுதி சுற்றில் வந்த அந்த மாஸ்டரோட ஒரு ஏன்னா ஐ டோன்ட் ஹேவ் டைம் ஃபார் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஐ டோன்ட் ஹேவ் டைம் ஃபார் புல்ஷிட் அது வந்து நான் அது வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில பட் பேசிக்லி ஐம் ஐம் வெரி ப்ராக்டிக்கல் அண்ட் ஐ ஆம் வெரி இம்பேஷன்ட் இந்த ரெண்டு கதாபாத்திரையும் நம்ம வந்து கலந்து பார்த்தோம்னா அதுதான் க்ளோசஸ்ட் டு மை ரியல் கேரக்டர் வாழ்க்கை நாம் நிறைய பேச வேண்டி இருக்கிறது ஆனால் இந்த தொலைக்காட்சியில் இதற்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் மிக குறுகியது என்பதால் ஏனால் உங்களை போன்றவர்களோடு நாம் உரையாடும் போது கமலோடு எப்படி நான் நேரம் போவதே தெரியாமல் இருப்பேன் அந்த அளவு ஆகவே கமலோடு சம்பந்தப்படுத்தி இந்த கேள்வியை கேட்கின்றேன் திரைத்துறையில் ஒரு நடிகனாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவனுக்கு தன் துறை சார்ந்த அறிவு மட்டும் இருந்தால் போதும் ஆனால் அதை தாண்டி பல் துறை அறிவு பெற வேண்டும் என்ற உந்துதல் உங்களுக்கு எப்படி ஏற்பட்டது மின்னணுவியல் படித்தீர்கள் இராணுவ பயிற்சி பெற்றீர்கள் அதெல்லாம் முடிந்து விட்டது ஆனால் இதுதான் உங்கள் வாழ்க்கை என்று நிரந்தரம் ஆகிவிட்டது திரைத்துறை ஆனால் இப்போதும் அதை தாண்டி பல் துறை அறிவை திரட்டுவதால் தான் இன்று கனடிய தமிழர் வர்த்தக செம்மலனத்தில் இளம் வர்த்தக துறையாளர்களுக்கு உந்து சக்தியாய் உரையாற்ற வந்திருக்கிறீர்கள் இந்த உந்துதல் இப்படியான அறிவை திரட்ட வேண்டும் என்ற உந்துதல் ஏன் எப்படி வந்தது காரணம் இந்த செவியை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன் மாறுறதுக்கு பத்து வருஷம் ஆகும் அப்படின்வாங்க அது ஒரு காலத்தில் உண்மையாக இருந்துச்சு இப்போது அந்த ஜென்ரேஷன் மாறுறதுக்கு மூணு வருஷம் தான் ஃபோனோட மாடல் மாற மாற ஜென்ரேஷன் மாறிட்டுருக்கு அதுதான் உண்மை இப்போது வாட்ஸ்அப் கலாச்சாரம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த வாட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே இப்போ நம்ம தான் அதில் வந்து அதுலேயே வந்து மேம்ஸ் அண்ட் அந்த வாட்ஸ்அப்லேயே இருக்கிற வார்த்தைகள் எழுதாமல் வெறும் அந்த இமோஜிஸால் கம்யூனிகேட் பண்ணுற ஒரு மொழியே இருக்குது அந்த இம் ஒரு இவ்வளோ இந்த இமோஜிஸை சேர்ந்து நம்ம சிரிக்கிற ஒரு ஒரு இமோஜி கண்ணீரோட ஒரு இமோஜி ஒன்று வந்து கை காட்டுற ஒரு இமோஜி அப்படின்னு வந்தால் அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அது ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு புரியாது அதுக்கு அது புரியவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது புரியும் அந்த மாதிரி ஒரு மொழி உருவா ஆகிட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லை இந்த எலக்ட்ரானிக் ஜென்ரேஷன் இந்த யங்கர் ஜென்ரேஷன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என் பையன் வந்து ஐபேடை வந்து இங்கே த ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டான் ஆனால் அவன் வந்து ஒரு பொறுப்போடு வாழ்ந்துட்டுருக்கான் அந்த ஜென்ரேஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கு அவங்க வந்து இப்போ மாம்சம் சாப்பிட மாட்டேன் என்ன ஒரு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அவங்க வந்து ஓட்டிங் நான் நான் ஓட் பண்ணலன்னா என் வீட்டில் வந்து அவங்க கேட்குறாங்க எதுக்கு நீங்கள் ஓட் பண்ணல அவனுக்கு வந்து அப்போ ஏழு வயசு ஆனால் ஒரு பொறுப்போடு அவங்க வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அந்த தலைமுறை மாற மாற நாம் வந்து நம்ம பெரிய ஸ்டார் நம்ம என்ன பண்ணாலும் அவங்க ஏற்றுப்பாங்க அங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஃபாலி இட் இஸ் அ மிஸ்டேக் யூ ஹாவ் டு பி ரெலவெண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மிக சிறந்த வெற்றி அடைந்த ஒரு நடிகர் வந்து
ஆனால் இன்றைக்கி கூட வெற்றி அடுற படமாகவும் இருக்கார் அதே மாதிரி எங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கார் ஏன்னா எப்போவுமே புதுசாக அதாவது வந்து ஆராய்ச்சி செய்வார் தன்னை வந்து ஒரு இயக்குநர்கிட்ட வந்து முழுமையாக சமப்பெருத்து அவர் நடிக்கிற ஒரு நடிகர் அவர் தான் ஸோ ஃபார் மீ டு பி அ லைஃப் அண்ட் டு பி த ஆல்ஃபா மேல் ஆன் த செட் செட்டில் போனால் என்னை ஹீரோவாக மதிக்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்கணும்னா ஐ ஷுட் பி தேட் இன் ரியல் லைஃப் ஆல்சோ அதனால் பல விஷயங்கள் வந்து இன்றைக்கி கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது புதுசு புது ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் கொள்ளுவீர்கள் உடனடியாக ஒரு வெறியோடையும் எல்லாத்தையும் மறந்து என் என் மனைவி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க உனக்கு எதாவது புதுசாக தெரிஞ்சால் நீ ஒரு சின்ன குழந்தையாக மாறிடு நீ ஒரு ஸ்டார்னு கூட பார்க்க மாட்டேங்கிற உடனே இறங்கி போய் அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் ஆனால் கடவுள் பண்ணிட்டு அந்த உணர்வை என்னை விட்டு போகக்கூடாதுங்கிறதா நான் வந்து வேண்டிக்கிறேன் தவிர ஐ திங்க் தட் இஸ் மை ஒன்லி டூ வாழ்க இந்த தேடல் உணர்வு வாழ்க்கையில் நம்மை இழுத்து செல்லும் அது ஒரு கடிவாளம் போல் நம்மை முன்னே கொண்டு செல்லும் என்பதை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் இளம் தலைமுறைக்கு அது நல்ல ஒரு உந்து சக்தியாக அமையும் என்று நினைக்கின்றேன் ஒரு நாள் முழுவதும் உங்களோடு உரையாடினால் இன்னும் இன்னும் கேட்டறியலாம் ஆனால் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் அந்த களம் இவ்வளவுதான் ஆகவே இப்போதைக்கு விடை பெறுகின்றோம் என்று நினைக்கவே கொஞ்சம் மனதுக்கு சங்கடமாக இருக்கிறது மீண்டும் ஒரு நாள் சந்திப்போம் மாதவன் உங்களுடைய வாழ்க்கை எதிர்காலம் என்றுமே மகிழ்ச்சி நிறைந்ததாக சுபீட்சம் நிறைந்ததாக இன்னும் பல சிகரங்களை நீங்கள் தொடக்கூடிய வரம் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் அதற்கு எல்லோருக்கும் பொதுவான ஏக இறைவன் அருள வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம் மிக மிக நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச்